वेलकम टू आर चैनल माई सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे फ्रांसिस बेकन का एक और दूसरा ऐसे ऑफ ट्रुथ ऑफ स्टडीज हमने पहले ही आपको समझा दिया है पिछले वीडियो द्वारा और आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऑफ ट्रुथ बाय फ्रांसिस बेकन हमने पहले ही आपको बताया हुआ है कि बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है और वो एक लॉयर एक पार्लियामेंटेरियन चांसलर ऑफ इंग्लैंड फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट थे उनमें बहुत सारी खूबियां थी इम्पर्सनल राइटर हैं यूनिवर्सल अपील है उनकी राइटिंग में और एपिग्रोमेटिक स्टाइल में लिखते हैं यानी कि छोटे से सेंटेंस में बहुत कुछ कह जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं ऑफ ट्रूथ देखिए ये बहुत ही फेमस फ्रेज इसको हम क्लीशे बोलेंगे वॉट इज ट्रुथ से शुरू होता है वॉट इज ट्रुथ सच्चाई क्या है सेट जेस्टिंग प्लाइलेट एंड वुड नॉट स्टे फॉर एन आंसर यहाँ पर बेकर ने शुरुआत में ही एक सटायर दिया है एक तरह की आयरनी दी है मतलब एक तरह से कटाक्ष किया है कि जो एक आ, उस टाइम की बात है एम्पर टाइबेरियस के कोर्ट में जब जीसस क्राइस्ट को ले जाया गया था और उन पर कुछ इल्जाम लगाए गए थे कि वो लोगों को भड़का रहे हैं तो उन पर जजमेंट पास होना था पायलट जो थे वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे वहां पर मतलब उनको ही जजमेंट देना था और बिना सच्चाई की खोज किए मजाक में उन्होंने ऐसे बोला ये व्हाट इज ट्रूथ और उन्होंने सीधे ही क्राइस्ट को सजा दे दी क्रूसीफाई करने की तो ये जो आ, आ, समय था जब पायलट ने इस तरह से किया उस टाइम से ही क्रिश्चियंस इस तरह के लोगों से बहुत ही ज्यादा हेड करते हैं क्योंकि वो सच्चाई की राह पर नहीं चले थे पायलट की रेपुटेशन तब से ही खराब है और बेकन ने ये बताया है कि ज्यादातर ह्यूमंस अवॉइड करते हैं ट्रूथ को वो ट्रूथ को इनकन्वीनियंट फील करते हैं उनको अच्छा नहीं लगता उनकी जो इनका जो एंटरटेनमेंट है उनका जो मजा है उसमें ट्रूथ बाधा डालता है आज भी देखिए कितनी गलत न्यूज ट्रांसफर हो जाती है और लोग फटाफट उसको आगे से आगे फॉरवर्ड करते हैं बिना सच को जाने उससे क्या होता है कि झूठ बात फैलती रहती है और जो चीज सच में नहीं भी है और उसका क्या हो रहा है वो फैलती जा रही है और ट्रुथ सच्चाई छुपती जा रही है आगे देखते हैं Suddenly there be that delight in giddiness and count it a bondage to fix a belief affecting free will in thinking as well as in acting. बेकन कहते हैं कि अगर हम किसी सच्चाई पे अपना belief को fix कर लेते हैं, यानी हम मान लेते हैं कि ये सच है, तो हम बिल्कुल बंद कर रह जाते हैं। ऐसा लगता है हम bondage बन गए सच्चाई के। झूठ में बहुत सारी hope होती है। फ्री विल होती है कि आप कुछ भी सोच सकते हो लेकिन जो सच्चाई है वो आपको बांध देती है उसमें उतना मजा नहीं है जो कई बार झूठ में आता है एंड दो द सेक्ट ऑफ फिलोसफर ऑफ दैट काइंड बी गॉन येट देर रिमेन सर्टन डिस्कोसिंग विथ विच आर ऑफ द सेम विंग्स दो देर बी नॉट सो मच ब्लड इन दैम एज वॉज इन दो एंशंट्स अब यहाँ वो उन फिलोसफर्स की बात कर रहे हैं जो ग्रीक एंशंट ग्रीक में होते थे ग्रीस में होते थे एंशंट ग्रीक फिलोसफर्स वो उनका नजरिया अलग ही था ट्रूथ को देखने का वो कह रहे हैं कि पहले जो लोग फिलोसफर्स थे वो ट्रूथ को ही ढूंढते थे उसकी तरफ बढ़ते थे लेकिन आज ऐसे फिलोसफर्स खत्म हो गए आज नहीं है ऐसे जो कि इतना पैशनेटली ट्रूथ की तरफ जाए अब आजकल जो भी ट्रुथ है उसमें भी डाउट आ गया है उसमें भी कुछ झूठी बातें आ गई हैं बट इट इज नॉट ओनली द डिफिकल्टी एंड लेबर विच मैन टेक इन फाइंडिंग आउट द ट्रूथ नॉर अगेन दैट वेन इट इज फाउंड इट इम्पोज इट अपॉन मैं थॉट्स एंड डू ब्रिंग लाइज इन फेवर बट अ नेचुरल दो करप्ट लव ऑफ द लाइफ सेल्फ वो कह रहे हैं कि ट्रुथ को ढूंढना आसान नहीं है ट्रुथ बहुत मुश्किल से मिलता है बहुत तपस्या से मिलता है और अगर एक बार मिल जाता है तो आदमी का 
जो दिमाग है वो स्थिर हो जाता है वो ट्रुथ की दिशा में ही रहता है लेकिन उसके लिए बहुत सेल्फ कंट्रोल बहुत मेहनत तपस्या की जरूरत है इसलिए ज़्यादातर क्या होता है कि जो कॉमन बींग्स हैं उनको तो झूठ में मतलब एक ऐसे माया जाल में रहना ही पसंद होता है उनको नहीं चाहिए कोई ट्रुथ क्योंकि उससे वो बंध जाते हैं उनका सारा मजा बिगड़ जाता है वन ऑफ द लेटेस्ट स्कूल ऑफ द ग्रेशन एग्जामिन द मैटर एंड इज एट द स्टैंड टू थिंक वट शुड बी इन इट दैट मैन शुड लव लाइफ वेर नीदर दे मेक फॉर प्लेजर एज विद पोएट्स नॉर फॉर एडवांटेज एज विद द मर्चेंट बट फॉर द लाइज से अब जो ग्रेशियंस हैं यानी कि जो ग्रीक्स हैं उसके जो फिलासफर्स हैं उन्होंने काफ़ी सोचा कि ये लाइज मतलब ये जो झूठी दुनिया की तरफ लोग क्यों आकर्षित होते हैं क्या बात है देखिए दो रीजंस तो इसलिए हैं कि एक तो होता है प्लेजर मज़ा यानी कि जो पोएट्स हैं वो जो आपको एक रंगीन दुनिया दिखाते हैं अपने पोइट्री के द्वारा एक इमोशनल वेंट के लिए आप मूवी हॉल में जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं वहाँ पर आप भी हीरो की तरह अपने आप को समझते हैं एक रंगीन दुनिया में फील करते हैं पर वो सच्चाई नहीं है जब आप थिएटर से बाहर आते हैं वो सच्चाई है लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए ऑफ़ कोर्स इस सच्चाई से दूर कुछ समय के लिए भागा जाता है और लोगों को पसंद आता है और एक झूठ जो सबसे ज़्यादा कौन यूज़ करता है मर्चेंट बिजनेस अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं टेलीविजन पर या कहीं पर भी आप देखते हैं उनमें हंड्रेड परसेंट सच्चाई नहीं होती है स्पेशली आप देखिए शैम्पू एड्स वगैरह क्या वो इतने कारगर होते हैं नहीं तो यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि देखिए मर्चेंट और पोइट्स तो प्लेजर और एडवांटेज के लिए झूठ बोलते हैं लेकिन आदमी का मन झूठ की तरफ झूठ के लिए मतलब उसकी तो एक आदत ही है नॉट जस्ट बिकॉज कि प्लेजर मिल रहा है और एडवांटेज मिल रही है बट फॉर द लाइज से उन, उनको तो फॉल्सहुड में रहना बहुत ही पसंद है कॉमन लोगों को उनको सच्चाई से कोई लेना देना ही नहीं है बट आई कैनॉट टेल द सेम ट्रूथ इज नेकेड एंड ओपन डे लाइट दैट डू नॉट शो द मास्क एंड मेमरीज एंड ट्राइम्स ऑफ द वर्ल्ड हाफ सो स्टेटली एंड डेंटली एज कैंडल लाइट अब देखिए जितने भी आपकी उपलब्धियाँ हैं जितने भी आपकी आपके जो कर्म हुए हैं अगर उनको बिल्कुल ही सच्चाई से नरेट किया जाएगा तो उसमें मज़ा नहीं आएगा जब तक कि कुछ उसमें एडिशन नहीं किया जाए कुछ उसमें आप जोड़ नहीं दो तो तब वो ज़्यादा मतलब कहते हैं ना बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग हो जाती है तो वो कह रहे हैं कि अगर ओपन डे लाइट में मतलब एकदम रोशनी में अगर ट्रुथ दिखाया जाएगा तो वो इतना सुंदर नहीं दिखाए दिखेगा और अगर वो कैंडल लाइट में हल्की रोशनी में दिखाई जाएगा तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा इनका कहने का मतलब है कि ट्रुथ जो है वो बिल्कुल सच्चा होता है उसमें कोई आर्टिफिशलिटी नहीं होती है वो टोटली रियलिस्टिक होता है लेकिन जो आदमी का दिमाग है उसको थोड़े डिफरेंट कलर्स चाहिए उसको थोड़ा सा एक बुलावा भी चाहिए तो इसलिए ऐसा ही कहा गया है कि ट्रुथ जो है वो अंधेरे में ज़्यादा अच्छा लगता है ट्रुथ में कम टू द प्राइस ऑफ अ पर्ल दैट शो इट बेस्ट बाय दे बट इट विल नॉट राइज टू द प्राइस ऑफ अ डायमंड और कार्बन कल दैट शो इट बेस्ट इन वेर इट लाइट्स अब देखिए यहाँ पर एक ऐसे कहा गया है जो पर्ल मोती सच्चा जो मोती होता है उसकी इतनी प्राइस नहीं होती जितनी एक डायमंड की होती है जितनी एक हीरे की होती है जितने एक कार्बन कल ये भी एक रेड प्रेशर स्टोन होता है इसकी प्राइस पर्ल के प्राइस से मोती के प्राइस से ज़्यादा होती है जो पर्ल है वो सबसे सुंदर दिखता है दिन के उजाले में लेकिन डायमंड और कार्बन कल कम लाइट में भी अंधेरे में भी बहुत सुंदर दिखते हैं कहने का मतलब है कि जो सच्चाई है वो हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता है लेकिन जो झूठ है जो एक माया जाल है उसको तो कई तरह से एक्सेप्ट किया जा सकता है अ मिक्सचर ऑफ अ लाइ डू एवर एड प्लेजर डू एनी मैन डाउट इफ देर वर टेकिन आउट ऑफ मैंस माइंड 
vain opinions, flattering hopes, false valuations, imaginations as one would, and the like. But it would leave the minds of a number of men, poor shrunken things, full of melancholy and indisposition, and unpleasing to themselves. Dekhiye, jo bhi sachayi hai, usme hal kisi lai, chhut ki milavat, pleasure deti hai. Woh achhi lagti hai. Agar aapke man se ham saare jo hopes hai, jo aapko flatter kar rahe hai, aapke saare jo opinions hai, saare jo aapne apni value aak rakhi hai, kya aap pata nahi koon hai, woh sab nikal dhe hai, toh kya hooga? Aadmi bichara nichud ke raha jai ka, dukh se bhar jai ka, despair, indisposition, unpleasing, मतलब बिल्कुल ही किसी काम का नहीं रहेगा वो बहुत ही निराश हो जाएगा देखिए हम लोग जीते ही किसी आशा की तरफ हैं अगर ऐसे कह दिया जाए कि किस लिए जी रहे हो आखिर एक दिन मरना है ये सब करके करना क्या है अल्टीमेटली तो डेथ ही फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ है तो क्या होगा आदमी आज भी जीना छोड़ देगा आगे का सोच कर उसको आज ही उसका खत्म हो जाएगा तो इसलिए एक आ, जो एक होप है कि कल बहुत अच्छा दिन आएगा काम करते रहिए आप सुखी रहेंगे तो इससे क्या है आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है वन ऑफ द फादर्स इन ग्रेट सिवियरिटी कॉल्ड पोइसी वेनम डेनम बिकॉज इट फिल द इमेजिनेशन एंड येट इट इज बट विद शेडो ऑफ अ लाइ बट इट इज नॉट द लाइ दैट पास इट थ्रू द माइंड बट द लाइ दैट सिंक इट इन एंड सेटल इन इट दैट डू द हर्ट सच एज वी स्पीक ऑफ बिफोर वन ऑफ द फादर्स मतलब फिलोसफर्स उन्होंने बहुत सीरियसली कहा है कि जो पोइट्री है वो डेवल का वाइन है पोइट्री तो बहुत ही छूट बोलती है वो तरह तरह के इमेजिनेशन भर देती है रीडर्स के माइंड में और बहुत तरह के कलर्स बहुत तरह के जो भुलावे की दुनिया है वो दिखाती है वही बात है जो मूवीज होती हैं जो डांसर्स होते हैं जितनी भी मतलब आप लिटरेचर uh, पढ़ते हैं तो वो सब पोइट्री में ही आता है लेकिन पोइट का क्या लेकिन का कहना है कि uh, वो झूठ जो आपने देखा आपने एंजॉय किया और भूल गए उससे तो कोई नुकसान नहीं है लेकिन वो झूठ जो आपके दिल में बस जाता है आप उसी को ही सच मानने लगते हैं वो झूठ बहुत ही खराब झूठ होता है उससे आदमी को दिक्कत हो सकती है But howsoever these things are thus in men's depraved judgment and affections, yet truth, which only do judge itself, teacheth that the inquiry of truth, which is the love making or ruining of it, the knowledge of truth, which is the presence of it, and the belief of truth, which is the enjoying of it, is the sovereign good of human nature. अब बेकन ट्रुथ के फेवर में ही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ट्रुथ जानना कितना जरूरी है वो आदमी को अपने जजमेंट से दूर ले जाता है अगर आपको ट्रुथ नहीं है लाइज मतलब आपका दिमाग को खराब कर देते हैं आप जजमेंट से बहुत दूर हो जाते हैं लव से बहुत दूर हो जाते हैं लेकिन जो ट्रुथ होता है वो आपको एक ऊंचाइयों तक ले जाता है देखिए ट्रुथ को ढूंढना ऐसा है जैसे कि आप किसी प्रेमिका को मना रहे हो वो कर रहे हो लव के लिए और जब मिल गई यानी कि द नॉलेज ऑफ ट्रुथ ट्रुथ की तरफ की नॉलेज होना ऐसा है जैसे कि आपने उसको पा लिया है और उस पर विश्वास करना है जैसे कि आप लव को एंजॉय कर रहे हो अब आप टोटली फ्री हो फ्री ह्यूमन नेचर ट्रुथ को पूरी तरह से बिलीव कर कर अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ गॉड इन द वर्क ऑफ द डेज वॉज द लाइट ऑफ द सेंस द लास्ट वॉज द राइट ऑफ रीजन एंड इट सैबित वर्क एवर सेंस इज द इल्यूमिनेशन ऑफ हिज स्पिरिट फर्स्ट ही ब्रेथ लाइट अपॉन द फेस ऑफ द मैटर और क्योस देन ही ब्रीथ लाइट इन टू द फेस ऑफ मैन एंड स्टिल ही ब्रीथ एंड इंस्पायर्ड लाइट इन टू द फेस ऑफ हिस्स चोजन ऐसा माना जाता है कि भगवान ने गॉड ने ये जो संसार है सेवन डेज में बनाया तो उन्होंने सबसे पहले क्या दिया सेंस लाइट ऑफ सेंस दैट इज नॉलेज और फिर उन्होंने दिया लाइट ऑफ रीजन मतलब इंक्वायरी मतलब आपको वो जो नॉलेज है उसकी तरफ एक जिज्ञासा हो 
और फिर उन्होंने संडे को साबित होता है द हॉलीडे साबित इज संडे उन्होंने क्या किया ये स्पिरिट्स को बनाना शुरू किया सबसे पहले तो उन्होंने ये जो मैटर है इस अर्थ पर उस पर जान डाली उन्होंने आदमी बनाया और पहले तो कॉमन आदमी बनाया और फिर उन्होंने कुछ चोजन ह्यूमन बींग्स बनाए जो कि इस ट्रुथ को ढूंढने निकलेंगे आपने गौतम बुद्धा की कहानी पढ़ी होगी जरूर कि बचपन में जब उन्होंने एक बुद्धा आदमी देखा एक बीमार देखा और एक मरा हुआ देखा तो उन्होंने इसकी मतलब जिंदगी का क्या सच है उसकी खोज में अपना जीवन ही छोड़ दिया मतलब वो इसकी खोज में निकल गए उन्होंने सारा अपना महल वगैरह छोड़कर वो सच्चाई की खोज में निकल गए और उन्होंने इस सच्चाई को पाकर ही दम लिया तो देखिए ये कुछ स्पिरिट्स होती हैं जो चोजन स्पिरिट्स हैं चुनी हुई हैं जो भगवान ने इस तरह से बनाई हैं बहुत सारे सेंट्स बहुत सारे बर्ड्स को हम इस कैटेगरी में ले सकते हैं द पोइट दैट ब्यूटिफाइड द सेट दैट वॉज अदरवाइज इनफीरियर टू द रेस्ट सेट येट एक्सलेंटली वेल इट इज अ प्लेजर टू स्टैंड अपॉन द शोर एंड टू सी शिप्स टॉस्ट अपॉन द सी a pleasure to stand in the window of a castle and to see a battle and the adventures thereof below but no pleasure is comparable to the standing upon the vintage ground aage poet kehte hain ki jab hum dur se ek beach par ships ko wind mein idhar udhar jaate dekh rahe hain ya wahan pe koi yuddh ho raha hai to dekh rahe hain to dur se dekhne mein to bahut hi maza aata hai lekin इतना मजा कभी नहीं आ सकता कि हम भी उसी पिलर पे खड़े हैं हम उसको खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सच्चाई आगे बेकन थियोसॉफिकल एंड फिलोसॉफिकल ट्रुथ की बात करते हैं कि डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी बातों में हम uh, हम ट्रुथ से स्टिक नहीं कर सकते ये तो सच्चाई है क्योंकि हमें अपने बिजनेस के लिए या कुछ दूसरी चीज़ों को स्मूथ बनाने के लिए लाइज का झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है ये हमारी एक प्रैक्टिकल नेसेसिटी है लेकिन बड़ी बातों में जो सच्चाई जो एक बड़ी सच्चाई जो होती है उसे हम नहीं नकार सकते हैं जैसे आप देखिए कि जो गोल्ड होता है जो प्योर गोल्ड होता है ट्वेंटी कैरेट्स वो बहुत ही डक्टाइल होता है और वो बहुत ही मतलब उस वो टू ब्रिटल होता है मतलब आप उसका कुछ नहीं बना सकते हो और वो ज्यादा चलेगा भी नहीं क्योंकि वो बहुत ही प्योर है लेकिन जब उसमें सिल्वर ऐड कर दिया जाता है और उसको 24 से 22 कैरेट बना दिया जाता है तब वो ऑर्नामेंट बनाने के काम आता है और कई बार देखा गया है कि डायमंड के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं जो गोल्ड के साथ मिल बनते हैं उस गोल्ड का जो हिस्सा होता है वो 18 कैरेट होता है यानी कि उसमें सिल्वर और भी ज्यादा होता है क्योंकि डायमंड बहुत सख्त होता है उसको होल्ड करने के लिए केवल प्योर गोल्ड नहीं यूज हो सकता बल्कि गोल्ड प्लस सिल्वर तो कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में हमारी जो हमारा जो ट्रुथ है वो गोल्ड की तरह ट्वेंटी फोर कैरेट और वो हर जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता उसमें थोड़ा सा मिक्सचर ऑफ सिल्वर यानी कि लाइस उसको ज्यादा सख्त बनाता है ज्यादा ड्यूरेबल बनाता है तो इसी तरह से हम इस एनालॉजी से इस मेटाफर से झूठ और सच को मिलाकर इस लाइफ में यूज कर सकते हैं फॉर दीज वाइंडिंग एंड क्रिकेट कोर्सेज आर द गोइंग ऑफ द सर्पेंट विच गो इथ basely upon the belly and not upon the feet there is no wise that do so cover a man with shame as to be found false and perfidious and therefore montaigne said prettily when he inquired the reason why the word of the lie should be such a disgrace and such an odious charge dekhe un bacon kehte hain ki jo jhoot hai wo pairon ke bal nahi chal sakta hai usko to एक सरपेंट की तरह रगड़ के ही चलना पड़ता है पेट के बल और जिस दिन झूठ पकड़ा जाता है तो सोचिए कितनी बड़ी इंसल्ट होती है आदमी का पूरा विश्वास खत्म हो जाता है उसको धोखेबाज समझा जाता है इसलिए मुंटे जो कि एक फ्रेंच एसेस्ट हैं और फिलोसोफर हैं उन्होंने कहा है कि जो लाए है वो बहुत ही बड़ी डिस्ग्रेस लाता है यानी कि आदमी को सबसे ज्यादा बदनाम उसका झूठ करता है से थी इफ इट बी वेल वे टू से दैट मैन लाइफ इज एज मच टू से दैट 
uh, he is brave towards God and a coward towards man. For a lie faces God and shrinks from man. आगे बेकिन कहते हैं कि जब आप झूठ बोलते हो तो किससे डर रहे हो इंसान से डर रहे हो लेकिन किसके प्रति दबंग हो गॉड के प्रति ईश्वर के प्रति इसका मतलब है आपको ईश्वर से डर नहीं लगता आदमी से डर लगता है ये तो एक एंटी थीसिस होगी हमको डरना किससे चाहिए गॉड से तो हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए लेकिन हम आदमी से डरते हैं इंसान से डरते हैं तो हम उससे बचने के लिए झूठ बोलते हैं और इन और गॉड से हम दबंग हो जाते हैं उनकी एक तरह से हम झूठ बोलकर इंसल्ट करते हैं श्योरली द विकेटनेस ऑफ फॉल्सहुड एंड ब्रीच ऑफ फेथ के नॉट पॉसिबली बी सो हाईली एक्सप्रेस एज इन दैट इट शाल बी लास्ट फील टू कॉल द जजमेंट ऑफ गॉड अपॉन द जनरेशन ऑफ मैन इट विल इट बींग फॉर टोल्ड दैट वेन क्राइस्ट कम इथ ही शाल नॉट फाइंड फेथ अपॉन लास्ट में बेकन कहते हैं कि Uh, एक समय आएगा डूम्स डे आएगा जजमेंट डे आएगा उस टाइम पे हम सबको गॉड को फेस करना पड़ेगा इसलिए फेथ रखना चाहिए हमें सच्चाई पर हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए नहीं तो हमें पनिशमेंट मिलेगी डूम्स डे वाले दिन तो इसलिए सच्चाई ने ही इस दुनिया को आज तक जीवित कर रख रखा है इस सृष्टि को बनाए रखा है फर्म रखा है नहीं तो झूठ पर कोई भी चीज नहीं ज्यादा दिन तक टिक सकती है यानी अगर आप एक बार झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं लेकिन एक बार का जो सच होता है वो इस वो हरदम काम आता है तो बहुत सारे एनालॉजीज हैं एग्जांपल्स दिए हैं क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन से लेकर और डायमंड कार्बन कल गोल्ड सिल्वर और जो आ, सारी फिलोसफर्स की दुनिया में से जो सच उभर कर आए हैं वो सब बेकन ने इस ऐसे में यूज किया है तो इसका मतलब है कि उनकी नॉलेज कितनी वास्ट थी कितने वो वेल रेड पर्सन है और उन्होंने जो लिखा है वो आज भी उतना ही मान्य है मतलब वो आउटडेटेड नहीं हुआ है एवरग्रीन है यूनिवर्सल है और वही बात एपिग्रामेटिक स्टाइल है यानी कि कम लिखकर उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ कह दिया है तो इसी तरह आप और ऐसे पोएम्स ड्रामाज के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ लाइक करिए सब्सक्राइब करिए थैंक यू